Gottes Weg zu Fülle und Wohlstand, Psalm 45. Mein Herz fließt über von einem guten Thema, ich rezitiere meine Abhandlung über den König, meine Zunge ist eine Schreibfeder. Ihr seid schöner als die Menschensöhne, Gnade wird über deine Lippen ausgegossen, deshalb hat Gott dich für immer gesegnet. Gürte dein Schwert an deiner Hüfte, o Mächtiger, mit deiner Herrlichkeit und Majestät. Und in deiner Majestät, reite mit Wohlstand durch Wahrheit, Demut und Rechtschaffenheit, und deine rechte Hand wird dich wunderbare Dinge lehren. Deine Pfeile sind in den Herzen der Feinde des Königs geschärft, die Völker fallen dir unter. Dein Thron, o oh Gott, ist für immer und ewig. Ein Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Königreichs. Du liebst das Recht und hast das Böse. Deshalb hat Gott, dein Gott, dich mehr als deine Gefährten mit dem Öl der Freude gesalbt. Alle deine Kleider sind mit Myrrhe, Aloe und Cassia parfümiert, aus den Elfenbeinpalästen, mit denen sie dich erfreuten. Die Töchter der Könige sind unter deinen ehrenwerten Frauen, zu ihrer Rechten steht die goldene Königin von Ophir. Höre, o Tochter, betrachte und neige dein Ohr, vergiss auch dein Volk und deines Vaters Haus. So wird der König deine Schönheit sehr begehren, weil er dein Herr ist, bete ihn an. Und Thürs Tochter wird mit einem Geschenk kommen, die Reichen unter den Menschen werden deine Gunst suchen. Die königliche Tochter ist ganz herrlich im Palast, seine Gewänder sind mit Gold gewebt. Sie wird in bunten Gewändern zum König gebracht, die Jungfrauen, ihre Gefährtinnen, die ihr folgen, werden zu dir gebracht. Mit Freude und Jubel werden sie gebracht, sie werden den Palast des Königs betreten. An die Stelle deiner Väter treten deine Söhne, die du zu Fürsten über die ganze Erde machen wirst. Ich werde dafür sorgen, dass dein Name in allen Generationen in Erinnerung bleibt, Deshalb werden dich die Menschen für immer und ewig preisen. Heute werden wir die Lehren von Psalm 45 und seine Botschaft über die Größe Gottes untersuchen und wie seine Segnungen Fülle und Wohlstand in unser Leben bringen können. Wir werden die Verheißungen entdecken, die sich daraus ergeben, Gott und seinem Weg zu folgen, und wie diese Verheißungen zu Reichtum und Sicherheit führen können. Beginnen wir damit, unsere Herzen und Gedanken für die Weisheit Gottes zu öffnen und die Kraft zu schätzen, die er in unser Leben bringen kann. Wir werden in die reichen und bedeutungsvollen Worte von Psalm 45 eintauchen. Dieser Psalm ist ein kraftvolles und poetisches Liebeslied, das von der Schönheit der Liebe und dem Wunsch nach einer tieferen Verbindung mit unserem Schöpfer spricht. Es ist ein Aufruf, die Liebe Gottes und die Freude zu feiern, die aus der Beziehung zu ihm entsteht. Wenn wir die Worte dieses Psalms lesen und darüber nachdenken, mögen unsere Herzen von Staunen erfüllt und unsere Seelen in Anbetung erhoben werden. Öffnen wir uns den tiefgründigen Wahrheiten und Verheißungen von Psalm 45, während wir uns bemühen, unsere Liebe zu Gott und unser Verständnis seiner Liebe zu uns zu vertiefen. Psalm 45 ist ein Psalm aus dem Buch der Psalmen, das ein Buch der hebräischen Bibel und des christlichen Alten Testaments ist. Es wird traditionell den Söhnen Koras zugeschrieben und als Intronisierungspsalm klassifiziert, was bedeutet, dass es die Intronisierung Gottes als König beschreibt. Psalm 45 ist ein schöner und kraftvoller Psalm, reich an Thema, Sprache und literarischer Struktur. Eines der Hauptthemen des Psalms ist das Königtum Gottes. Der Psalmist beschreibt den König als Krieger und Ehemann und spricht von seiner Schönheit und dem Glanz seines Königreichs. Dieses Thema wird durch die Verwendung königlicher Sprache und Bilder im gesamten Psalm verstärkt, wie die Verwendung des Wortes, König, und Sätze wie, dein Thron, o oh Gott, ist für immer und ewig. Ein weiteres wichtiges Thema in Psalm 45 ist die Gerechtigkeit und Gerechtigkeit Gottes. Der Psalmist spricht darüber, wie der König Gerechtigkeit aufrechterhält und gerecht regiert. Dieses Thema wird auch durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit verstärkt. Auch die Sprache des Psalms ist auffallend und kraftvoll. Der Psalmist verwendet reiche, lebhafte Bilder, um die Schönheit und Pracht des Königs zu vermitteln, indem er Ausdrücke wie die Anmut deiner Lippen und die Pracht deiner Roben verwendet. Der Psalmist verwendet auch Wiederholung und Parallelität, um Schlüsselthemen und Ideen hervorzuheben. Hinsichtlich der literarischen Struktur ist Psalm 45 in Form eines hebräischen Akrostichons geschrieben, wobei jeder Vers mit einem aufeinanderfolgenden Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnt. Diese Struktur fügt dem Psalm ein Element der Symmetrie und Ordnung hinzu und wurde möglicherweise verwendet, um das Auswendiglernen und Rezitieren zu erleichtern. 
Insgesamt ist Psalm 45 ein schöner und kraftvoller Psalm, reich an Thema, Sprache und literarischer Struktur. Es ist eine Lobeshymne auf Gott als König des Universums und eine Erinnerung an seine Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit. Es wird angenommen, dass Psalm 45 während der Zeit der israelitischen Monarchie geschrieben wurde, möglicherweise während der Herrschaft eines bestimmten Königs. Die Betonung des Psalms auf den König als Krieger und Ehemann sowie die Verwendung königlicher Sprache und Bilder deuten darauf hin, dass er wahrscheinlich geschrieben wurde, um die Herrschaft eines bestimmten Königs zu feiern oder die Tugenden der israelitischen Monarchie im Allgemeinen zu preisen. Die Rolle des Königtums im alten Israel war zentral für das religiöse und politische Leben der Israeliten. Der israelitische König wurde als Gottes auserwählter Vertreter auf Erden angesehen, der dazu bestimmt war, in seinem Namen zu regieren. Der König war dafür verantwortlich, die Israeliten im Kampf zu führen und Gerechtigkeit zu üben. Er musste auch die religiösen und moralischen Standards der israelitischen Gemeinschaft respektieren. Die israelitische Monarchie wurde während der Zeit der Richter um 1020 v. chr. gegründet, nachdem die Israeliten Kanaan erobert hatten, und sie dauerte bis zur babylonischen Eroberung im Jahr 586 v. Die israelitische Monarchie hatte ihre Höhen und Tiefen, und nicht alle Könige waren gerecht, aber das Ideal eines gerechten Königs war allgegenwärtig. Psalm 45 spiegelt mit seiner Feier des Königs als Krieger und Ehemann und seiner Betonung von Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit die religiösen und politischen Ideale der israelitischen Monarchie wider. Die Verwendung königlicher Sprache und Bilder im Psalm und seine Betonung der Rolle des Königs als Gottes auserwählter Vertreter auf Erden unterstreichen die zentrale Stellung des Königtums im alten Israel. Es sollte erwähnt werden, dass Psalm 45 ein Königspsalm ist, also eine Art Psalm, der die Tugenden des Königs und des Königreichs preist und die Krönung des Königs, die Thronbesteigung oder den militärischen Sieg feiert. Diese Psalmen wurden nicht nur im Gottesdienst, sondern auch in der politischen Propaganda verwendet, um die Legitimität des Königs und seiner Herrschaft zu stärken. Psalm 45 wird oft als Allegorie auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk oder als messianische Prophezeiung interpretiert. Der Psalmist beschreibt den König als den Gesalbten Gottes, der mit Pracht geschmückt ist und auf einem Thron der Herrlichkeit sitzt. Der König wird auch als Krieger dargestellt, der seine Feinde besiegt und im Kampf siegreich ist. Diese Bilder werden oft so verstanden, dass sie die Herrschaft Gottes über sein Volk und seinen Schutz und seine Versorgung für sie symbolisieren. Darüber hinaus enthält der Psalm Sprache und Bilder, die an messianische Prophezeiungen erinnern, wie zum Beispiel, dass der König der höchste Gott ist und eine ewige Dynastie hat. Dies hat einige Gelehrte dazu veranlasst, den Psalm so zu interpretieren, dass er sich auf einen zukünftigen Messias bezieht, der Erlösung bringen und über Gottes Volk herrschen wird. Einige Gelehrte interpretieren Psalm 45 auch als eine messianische Prophezeiung, die eine Vorhersage des kommenden Messias ist. Sie sehen die Beschreibung des Königs im Psalm als Prophezeiung auf Jesus Christus und die Braut als die Kirche. Dieser Interpretation liegt die Vorstellung zugrunde, dass der Psalm von der ewigen Herrschaft des Königs und seiner Gesalbtheit Gottes spricht, Eigenschaften, die auch Jesus Christus im Neuen Testament zugeschrieben werden. Es kann als Aufruf verstanden werden, ein Leben der Treue und des Vertrauens auf ihn zu führen und als Verheißung, dass diejenigen, die dies tun, belohnt werden. Als messianische Prophezeiung sagt sie das Kommen eines Retters oder Messias voraus, der Reichtum, Wohlstand und Fülle mit sich bringen wird. Dies ist in der jüdischen und christlichen Theologie von großer Bedeutung. In der jüdischen Theologie ist diese Prophezeiung wichtig, weil sie vom Kommen eines Messias spricht, der Erlösung und Wohlstand mit sich bringen wird. In der christlichen Theologie spricht diese Prophezeiung von Jesus Christus, dem Retter der Welt und seinem Opfer am Kreuz. Beide Religionen erkennen die Wahrheit und Bedeutung dieses Psalms an und nutzen ihn als Quelle der Kraft und Führung. Der Titel dieses Psalms lautet To the Chief Musician. Stellen Sie Le Lilies ein. Betrachtung der Söhne Koras. Ein Liebeslied. Diese Söhne Koras waren Leviten aus der Familie Keetz. Zu Davids Zeit dienten sie anscheinend dem musikalischen Aspekt der Tempelanbetung. Zweite. Chronik 20, Vers 19. Der Ausdruck Set to the Lilies kann sich auf die allgemeine Schönheit der Komposition, der Melodie oder sogar eines sechsseitigen Instruments beziehen, das als Shoshenim bekannt ist, die wörtliche Übersetzung aus dem Hebräischen. 
Auf Umwegen weist dieser Psalm auf Weihnachten hin. Die Geburt Christi ist das Kommen des großen Kriegers und des großen Königs. Auch des Liebhabers, des Bräutigams, dessen Schönheit die des Menschen übertrifft. Aber nicht nur der Bräutigam als Geliebter, der Begehrte, der Bräutigam auch, der Frucht bringt, der Vater der Kinder, die noch gezeugt und geboren werden. Der Ruhm des Königs. Bereit, diesen Psalm zu schreiben. Mein Herz fließt über von einem guten Thema. Ich rezitiere meine Abhandlung über den König. Meine Zunge ist eine Schreibfeder. Mein Herz fließt über von einem guten Thema. Der Ton dieses Psalms ist ein gutes Thema. Der Psalm ist von Freude und Feier geprägt. Doch diese Worte deuten auch darauf hin, dass der Psalmist ein Gefühl der Inspiration hatte, als er dies schrieb, als ob das richtige Thema durch ihn floss. Psalm 45 zu 1 lautet, mein Herz fließt über von einem schönen Thema. Ich richte meine Verse an den König. Meine Zunge ist wie die Feder eines bereiten Schreibers. Dieser Vers spricht von der tiefen Hingabe des Sprechers an den König und der Freude, mit der sie über ihn schreiben. Er spricht darüber, wie wichtig es ist, Gott zu preisen und ihm seine Liebe in Wort und Tat auszudrücken. Es erinnert uns daran, dass sich unser Glaube in Taten ausdrücken muss und dass wir danach streben müssen, ihn zu ehren und zu preisen. Die Sprache dieses Verses ist so ungewöhnlich, dass einige Kommentatoren glauben, der Dichter beanspruche eine besondere Inspiration. Es ist traurig, wenn das Herz von guter Materie kalt ist, und schlimmer, wenn es von schlechter Materie heiß ist, aber unvergleichlich gut, wenn ein warmes Herz und gute Materie zusammentreffen. Ich rezitiere meine Komposition über den König. Die Idee ist, dass dieser Psalm entweder vom König spricht oder dass er an den König gerichtet ist. Er feiert eine königliche Hochzeit, aber es gibt keinen festen Ort, der ihn mit einem bestimmten König im königlichen Haus Davids in Verbindung bringt. Viele ältere Kommentatoren betrachten die Ehe als Salomos mit der Prinzessin von Ägypten, aber das ist nicht sicher. Gleichzeitig zwingen uns der Text des Psalms selbst und die Art und Weise, wie das Neue Testament diesen Psalm zitiert, dazu, seinen allgemeinen Ton und viele seiner spezifischen Zeilen zu berücksichtigen, wenn er über den ultimativen König, Jesus den Messias, spricht. Auch der Psalm fällt durch seine Sprache und seinen Titel, ein Liebeslied, eindeutig in die Kategorie der wörtlichen Ehevers, spricht aber zweifellos von Christus. Dies ist Beweis genug, dass eine Bedeutungsebene die andere nicht zwangsläufig ausschließt. Wir müssen daher davon ausgehen, dass der Dichter von einem bestimmten jüdischen König spricht, dessen Identität unbekannt ist, aber dass er auch nach vorne und nach oben auf diesen ideal verheißenen König blickt, dessen perfekte und ewige Herrschaft von der jüdischen Monarchie angedeutet wurde. Die Schönheit, Majestät und Macht des Konsort Königs. Ihr seid schöner als die Menschensöhne, Gnade wird über deine Lippen ausgegossen. Deshalb hat Gott dich für immer gesegnet. Gürte dein Schwert an deiner Hüfte, o Mächtiger, mit deiner Herrlichkeit und Majestät. Und in deiner Majestät, reite mit Wohlstand durch Wahrheit, Demut und Rechtschaffenheit. Und deine rechte Hand wird dich wunderbare Dinge lehren. Deine Pfeile sind in den Herzen der Feinde des Königs geschärft, die Völker fallen dir unter. Dieser Abschnitt des Psalms ist ein Loblied auf Gott, in dem er als der schönste aller Menschensöhne beschrieben wird und einen endlosen Vorrat an Gnaden und Segnungen hat. Es erinnert uns daran, demütig und gehorsam gegenüber seinen Geboten zu sein und die Stärke und Macht Gottes zu nutzen, um nach Wahrheit, Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit in der Welt zu streben. Darüber hinaus ist es eine Erinnerung daran, dass Gott in all unseren Kämpfen bei uns ist und wir uns um Hilfe und Führung auf ihn verlassen müssen. Ihr seid schöner als die Menschensöhne, so beginnt eine poetische und kraftvolle Beschreibung des Königs, die ihn sowohl für das, was er ist, als auch für das, was er tut, lobt und verherrlicht. Der Psalmist beginnt damit, dass er einfach die Schönheit des Königs bemerkt und sagt, dass er schöner ist, schöner als alle anderen. Dieser Monarch ist schöner als die Menschensöhne. Der Ton übermenschlicher Exzellenz wird von Anfang an angeschlagen. Wir glauben, dass die Betonung hier auf dem Charakter des Messias liegt, auf der Schönheit seines Wesens und seiner Persönlichkeit. Jesaja 53, Vers 2 sagt, dass der Messias nicht wegen seiner körperlichen Erscheinung oder Schönheit bemerkenswert war. Vollendet in Jesus Christus können wir sagen, dass es nie einen schöneren Menschen gegeben hat als Jesus von Nazareth. Ihre Seele war wie eine reiche Perle in einer rauen Schale, wie die Stiftshütte, außen Ziegenhaar, innen Gold. 
Gnade ergießt sich über deine Lippen. Die Schönheit des Königs erstreckt sich auf seine Worte, die voller Gnade sind. Seine gnadenge segneten Lippen sprechen gnädige Worte. Es war wunderbar wahr für Jesus Christus. In seinen frühen Jahren hieß es, so bezeugten ihn alle und staunten über die gnädigen Worte, die aus seinem Mund kamen. Lukas 4, Vers 22. Sogar die Widersacher Jesu sagten, niemand hat jemals so geredet wie dieser Mann. Johannes 7, Vers 46. Sein Wort belehrt die Unwissenden, beseitigt Zweifel, tröstet die Hinterbliebenen, erholt die Bösen, bringt Widersacher zum Schweigen, heilt Krankheiten, kontrolliert die Elemente und erweckt die Toten. Deshalb hat Gott dich für immer gesegnet. In der Schönheit seines Charakters und der Anmut seiner Worte genießt der König den Segen Gottes, und er genießt ihn für immer. Der Satz, deshalb, Gott, weist auch darauf hin, dass es einen Aspekt oder eine Dimension der Göttlichkeit gibt, die in dem König, auf den sich dieser Psalm bezieht, nicht enthalten ist. Es gibt einen Aspekt oder eine Dimension von Gott, die sich mit ihm befasst und ihn segnet. Gürte dein Schwert um deine Hüfte, o Mächtiger! Der König hat einen schönen Charakter und spricht anmutige Worte, hat aber nichts mit einem sanften oder femininen Mann zu tun. Dieser König ist ein Kriegsmann, ein mächtiger Mann, der mit einem Schwert bewaffnet ist. Der Wortlaut dieses Psalms ist wahrscheinlich die Quelle eines Teils des Wortlauts von Johannes, Beschreibung der triumphalen Wiederkunft Jesu in Offenbarung 19, Verse 11 bis 16. Jesus ist der wahre Held. Allein die Heldenverehrung ist in seinem Fall lobenswert. Er ist mächtig im Retten, mächtig in der Liebe. Reite in deiner Majestät wohlhabend durch Wahrheit, Demut und Rechtschaffenheit. Der König ist voller Majestät und Segen, aber nicht in erster Linie durch Eroberung und Macht. Sie entspringt seiner Wahrheit, seiner Demut und seiner Gerechtigkeit. Prunk und Majestät sprechen von seinen vergangenen Siegen und der zuversichtlichen Erwartung weiterer Siege jedes Mal, wenn er an der Spitze seiner Truppen marschiert. Denn du hast dein Reich nicht durch Betrug oder Gewalt und Ungerechtigkeit erlangt, noch willst du es verwalten, wie es die Fürsten der Erde häufig tun, sondern mit Wahrheit und Treue, mit Sanftmut und Sanftmut gegen dein Volk und gegen alle, die sich dir unterwerfen. Ihre rechte Hand wird sie großartige Dinge lehren, im Denken des alten Israel sprach die rechte Hand von der Stärke und Geschicklichkeit einer Person, weil die meisten Menschen Rechtshänder sind. Das bedeutet, dass die Ausübung der Kraft und des Könnens des Königs ihn lehrt, und er lehrt ihn großartige Dinge. Dies auf Jesus Christus anzuwenden, mag seltsam erscheinen. Wir fragen uns vielleicht, was für großartige Dinge Jesus mit seiner eigenen rechten Hand gelernt hat. Hebräer 5 zu 8 sagt von Jesus, dass er durch die Dinge, die er litt, gehorsam lernte. Jesus lernte die Praxis des Gehorsams in der feurigen Prüfung seines eigenen Leidens. Es war eine Übung in seiner Stärke und Geschicklichkeit und eines der großartigen Dinge, die er lernte. Deine Pfeile sind in den Herzen der Feinde des Königs geschärft, des Königs Waffen sind zahlreich. Er hat nicht nur ein Schwert, sondern auch scharfe Pfeile, bereit und gegen seine Feinde abgefeuert. Seine Macht bringt die Welt zur Unterwerfung. Die Völker fallen dir unter. Jesus schießt seine Pfeile ins Herz, und sie sind scharf, bereit und in der Lage, sie zu durchbohren. Peters Bekehrte waren untröstlich, und die Zuhörer des Stephanus waren zu Herzen bewegt, Apostelgeschichte 2, Vers 37 und Apostelgeschichte 7, Vers 54. Diese Pfeile werden im Plural gesagt, denn wenn es Pfeile der Überzeugung, Pfeile der Gerechtigkeit, Pfeile des Schreckens gibt, gibt es auch Pfeile der Barmherzigkeit, Pfeile des Trostes. Wenn es Pfeile gibt, die die Sünde töten, gibt es auch Pfeile, die die Verzweiflung töten, die ebenfalls eine Sünde ist. Und da es Pfeile gibt, die unsere fleischlichen Hoffnungen treffen und töten, gibt es andere Pfeile, die unsere sündigen Ängste effektiv zerstören. Und alle diese Pfeile sind scharf im Herzen der Feinde des Königs, in allen Köchern ist kein Stumpfer. Gott preist den Messias, den König, als Gott. Dein Thron, o oh Gott, ist für immer und ewig. Ein Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Königreichs. Du liebst das Recht und hast das Böse. Deshalb hat dich Gott, dein Gott, gesalbt. Mit dem Öl der Freude mehr als ihre Gefährten. Diese Verse erinnern uns daran, dass das Reich Gottes ewig ist und dass er der gerechte und tugendhafte Herrscher ist. 
Es spricht von Gottes Liebe zur Gerechtigkeit und seinem Hass auf Ungerechtigkeit und erinnert uns daran, dass wir danach streben sollten, das zu tun, was in seinen Augen richtig ist. Uns wird auch gesagt, dass Gott diejenigen segnen wird, die ihm mit Freude und Fröhlichkeit folgen, über unsere Altersgenossen hinaus. Es ist eine kraftvolle Erinnerung an Gottes Liebe und Gnade und ein Aufruf, ein Leben in Gehorsam und Treue zu ihm zu führen. Dein Thron, o oh Gott, ist für immer und ewig. Der König wird gepriesen und erhöht als Gott. Die Beschreibung von Psalm 45 Verse 2 bis 5 könnte auf einen bemerkenswerten Mann zutreffen, der dennoch nur ein Mann war. Als die Beschreibung weiterging, bezog sie sich eindeutig auf diesen König selbst als Gott, der auf einem ewigen Thron sitzt. Der Verfasser des Hebräerbriefs erklärte, wie diese Worte speziell auf Jesus in Hebräer 1, Verse 8 bis 9 zutreffen, und bemerkte nicht nur, dass diese Worte sagen, dass Jesus der ewig Thronende Gott ist, sondern auch, dass Gott der Vater ihn als solchen betrachtet. Der Autor des Hebräerbriefes erklärte, dass uns die Söhne Koras prophetisch die Worte gaben, die Gott der Vater zu Gott dem Sohn sprach. Sogar alte jüdische Übersetzer betrachteten diese Worte als Bezug auf den Messias. Die Treue der vorchristlichen Septuaginta bei der Übersetzung dieser Verse ohne Modifikation ist sehr bemerkenswert. Seit jeher galt er als definitiv messianisch, und zwar sowohl von jüdischen als auch von christlichen Exponenten. Ein Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Königreichs. Die Herrschaft dieses Königs beruht nicht auf bloßer Aggression und Eroberung. Es geht nicht nur darum, das Richtige tun zu können. Sein Königreich gründet sich so sehr auf Gerechtigkeit, dass das Symbol seiner Autorität, ein Zepter, die Gerechtigkeit selbst ist. Du liebst das Recht und hast das Böse. Die Gerechtigkeit seines Königreichs kommt vom Charakter des Königs. Es ist das natürliche Ergebnis seiner Liebe zur Gerechtigkeit und seines Hasses auf das Böse. Er muss nicht hart arbeiten, um sein Reich gerecht zu machen. Es liegt in seiner Natur und seinem Charakter. Darum hat dich Gott, dein Gott, mit dem Öl der Freude gesalbt. Wegen seiner großen Gerechtigkeit empfängt der Messias, der König, einen Segen von Gott. Er ist mit dem Öl der Freude gesegnet, er ist glücklich und zufrieden, und das mehr als jeder andere, mehr als deine Gefährten. Er ist ein gesalbter König. Es ist wahr, dass Jesus ein Mann der Schmerzen war, der den Schmerz gut kannte, Jesaja 53, Vers 3. Dennoch wurde sein Werk der Rechtschaffenheit in all seiner Fülle und Dimensionen als das glücklichste und befriedigendste Werk belohnt, das je geleistet wurde. Trotz des Schmerzes und der Sorgen seines Werkes hinterließ ihn die Vollendung des Werkes Jesu mehr als jeder andere mit dem Öl der Freude gesalbt. Sicherlich war er ein Mann des Schmerzes, aber unter seinem Schmerz war eine ständige und zentrale Freude, er, der Traurigste, war auch der Glücklichste der Menschen und, gesalbt mit einem Öl der Freude über seinesgleichen. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt. Die Person des gesalbten Königs wird auf faszinierende Weise beschrieben. In Psalm 45, Vers 6 wird er selbst Gott genannt. Jetzt, in Psalm 45, Vers 7, wird der König als an Gott gebunden beschrieben, dessen Salbung er empfangen hat. Es ist eine seltsame Aussage. Dieser König ist Gott, und doch empfängt er von Gott. Passagen wie diese sind die Grundlage der Idee der Trinität, dass es einen Gott gibt, der in drei Personen existiert. Es ist der Weg, scheinbar widersprüchliche Aussagen in der Bibel zu verstehen. Dass es einen Gott gibt, Deuteronomium 6, Vers 4, Galater 3, Vers 20. Diese drei Personen sollen Gott sein, und sie beziehen sich hier und an vielen anderen Stellen aufeinander. Psalm 45 zeigt eine bemerkenswerte Interaktion zwischen den Personen der Dreieinigkeit. Gott, dein Gott spricht vom Vater und seiner Autoritätsposition gegenüber der zweiten Person der Trinität. Sie beziehen sich auf den Sohn. Der Gesalbte denkt an das Wirken und die Gegenwart des Heiligen Geistes, der dritten Person der Dreieinigkeit. Die Worte dieser beiden Verse zusammen sind unverständlich, es sei denn, sie beziehen sich auf die Menschwerdung Jesu Christi. Er allein kann Gott genannt werden und zugleich der Vater als sein Gott. Alle deine Kleider sind mit Myrrhe, Aloe und Cassia parfümiert, Elfenbeinpaläste die Seiteninstrumente erfreuen sie. Die Töchter der Könige sind unter deinen Hofdamen, rechts von dir steht die goldene Königin von Ophir. Diese Verse heben die Schönheit und Pracht des Reiches Gottes, seiner Gegenwart und seines Volkes hervor. Es spricht von der Freude, den König anzubeten und Teil seines Königreichs zu sein.
Es ist auch eine Erinnerung für uns, dass wir unseren Glauben an ihn bewahren und ihm unsere Loyalität zeigen müssen, selbst angesichts der Versuchungen der Welt. Wir können uns trösten, wenn wir wissen, dass Gott immer an unserer Seite sein wird, bereit, uns zu trösten und zu führen. Alle ihre Kleider sind mit Myrrhe, Aloe und Cassia parfümiert. Dies ist ein weiterer Hinweis auf die Schönheit und Sanftmut des gesalbten Königs. In gewisser Weise könnte man sagen, dass es gut riecht und ein vollständigeres Bild seiner Schönheit und Weichheit vermittelt. Wir könnten uns einen sehr gut aussehenden Mann vorstellen, von bemerkenswertem Charakter, Aufrichtigkeit und Mut, der dennoch schlecht riecht und daher unangenehm ist. Jesus ist nicht so. Paläste aus Elfenbein, an denen sie dich erfreuten. Der Psalmist meinte nicht nur einen Palast, sondern viele Paläste, so majestätisch, dass sie mit Elfenbein besetzt und geschmückt waren. Man kann an majestätische Paläste denken, die Salomo in seiner Pracht würdig sind und auf die weiße und reine Wohnstätte Gottes im Himmel hinweisen. Elfenbeinpaläste wurden nach den Elfenbeineinlagen in ihrer Täfelung und Verzierung benannt. Mit Blick auf Gottes zukünftiges Werk sagen uns Elfenbeinpaläste, dass der gesalbte König vom Himmel kommt. Er ist nicht nur von der Erde, sondern er kam aus Palästen, die nur im Himmel zu finden sind. Die Töchter des Königs gehören zu deinen ehrenwerten Ehefrauen. Der gesalbte König ist nicht nur groß für das, was er ist, sondern auch für diejenigen, mit denen er Umgang hat. Die höchsten Könige, die Töchter des Königs, die Königin sind die Brautjungfern bei ihrer Hochzeit. Prophetisch gesprochen erinnert es uns daran, dass ein Maß für die Größe und Majestät Jesu die Größe der Männer und Frauen im Laufe der Jahrhunderte ist, die seine ergebensten Nachfolger waren. Das waren und sind Männer und Frauen, derer die Welt nicht würdig war. Hebräer 11, Vers 38. Zu ihrer Rechten steht die Königin. Die Hochzeit beginnt gleich mit der Braut. Die Königin steht neben dem König auf dem Ehrenplatz. Die Braut saß zur Rechten des Königs und war mit dem kostbaren Gold von Ophir, einem sprichwörtlichen Feingold, geschmückt. Könige 9, Vers 28 und Könige 10, Vers 11. Wie Christus zur Rechten des Vaters ist, so ist die Kirche zur Rechten Christi, wo sie, wie seine Frau, mit den Strahlen ihres Mannes erstrahlt. Die Frau des Messias, des Königs. Höre, meine Tochter, und denke nach und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und deines Vaters Haus, und der König wird deine Schönheit begehren. Da er dein Herr ist, verbeuge dich vor ihm. Die Leute von Tyrus werden mit Geschenken da sein, die reichsten der Menschen werden deine Gunst suchen. Diese Verse sprechen von der Belohnung, die wir dafür erhalten werden, dass wir Gott treu und ergeben sind, wie sein Verlangen nach uns und die Reichtümer, die er uns schenken wird. Sie ermutigen uns auch, unsere irdischen Wünsche zu vergessen und uns auf ihn zu konzentrieren damit wir in seinen Augen noch schöner werden und seine vielen Segnungen empfangen können. Letztendlich erinnern uns diese Verse daran, dass wir danach streben sollten, treue Diener des Herrn zu sein und bereit sein, unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche zu seiner Ehre zurückzustellen. Höre, o Tochter! Nun wandte sich der Psalmist der Braut zu und sprach sie an. Er hatte Ermutigung und Rat für sie. Vergiss auch dein eigenes Volk und das Haus deines Vaters, unter Verwendung des Konzepts von Genesis 2, Vers 24, war dies eine Einladung an diese besondere königliche Tochter, ihr Volk und das Haus ihres Vaters zu verlassen, um mit dem gesalbten König in der Hochzeit vereint zu sein. Wenn wir sonst nichts über diesen König wüssten, könnten wir denken, dass es sich um eine buchstäbliche Hochzeitseinladung an eine echte Frau handelte, buchstäblich seine Frau zu werden. Da wir wissen, dass Jesus von Nazareth der Messias, der König ist, und dass er während seines irdischen Lebens nie verheiratet war, verstehen wir, dass sich dies auf eine vertraute Metapher bezieht, das Volk Gottes als die Braut Gottes und die Kirche Jesu als Braut. Daher wird der König ihre Schönheit sehr begehren. Einer der Gründe, warum der König die königliche Tochter zur Hochzeit einlud, war, dass er sie schön fand und sie so wollte. Da die Schönheit des Königs die des Charakters war, Psalm 45, Vers 2, können wir sicher sein, dass die Schönheit der Braut den Charakter beinhaltete. Um die Analogie zu erweitern, sieht Jesus, Messias und König, die Schönheit seines Volkes, der Gemeinde, und er wünscht sich, dass sie in einer engagierten Beziehung leben, in der sie alle Dinge teilen, in einer Zukunft, die miteinander verbunden ist. Ihre vom Messias so begehrte und entzückte Schönheit ist geistig, es ist die Schönheit der Heiligkeit. 
und sein Gewand ist die Gerechtigkeit der Heiligen 1 Petrus 3 Vers 3, Offenbarung 19, Vers 8. Weil er dein Herr ist, bete ihn an. Es hat den Sinn von etwas Größerem als dem normalen Respekt, der einem Ehemann zusteht, selbst einem königlichen Ehemann. Diese Frau, diese königliche Tochter, sieht, dass ihr Ehemann auch ihr Herr und der Anbetung würdig ist. Thürs Tochter wird mit einem Geschenk kommen. Die Reichen unter den Leuten werden ihre Gunst suchen. Mit dem gesalbten König in der Ehe verbunden zu sein, bedeutet für diese Königstochter viele Vorteile. Sie erhält Geschenke von den Nationen und wird in einen solchen Rang versetzt, dass sogar die Reichen ihre Gunst suchen. Normalerweise suchen andere die Gunst der Reichen, der gesalbte König hat sie auf einen noch höheren Platz gesetzt. Die Unterwerfung der Braut unter ihren Partner als Ehemann und König geht Hand in Hand mit der Würde, die sie auch von ihm hat. Seine Freunde und Untertanen sind jetzt seine eigenen, sie ist ein Gewinner, kein Verlierer, durch ihre Tribute. Höre, meine Tochter, und denke nach und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und deines Vaters Haus, und der König wird deine Schönheit begehren. Da er dein Herr ist, verbeuge dich vor ihm. Die Leute von Tyrus werden mit Geschenken da sein, die reichsten der Menschen werden deine Gunst suchen. Diese Verse erinnern uns daran, dass, wenn wir unsere eigenen Interessen und Wünsche zurückstellen und Gott treu sind und ihm dienen, er uns mit seiner Liebe belohnen und uns mit Reichtümern segnen wird, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Es ist eine Erinnerung an Gottes Güte und Barmherzigkeit und ein Aufruf, ihm zu gehorchen und ihm treu zu sein. Wir können darauf vertrauen, dass Gott für uns sorgen und uns versorgen wird, wenn wir auf ihn vertrauen und ihm treu bleiben. Die Königstochter ist ganz herrlich. Da sie mit dem gesalbten König in einer Beziehung hingebungsvoller Liebe verbunden ist, erwachsen der Königstochter große Vorteile. Sie ist ganz herrlich, und das nicht wegen sich selbst, sondern wegen ihrer Beziehung zum König. Wir können nicht umhin, dies mit der Anwendung darauf zu lesen, wie Jesus seine Braut sieht und wie sie in objektiver Wahrheit ist, ganz herrlich. Wir sehen die Kirche und bemerken viele Fehler. Jesus sieht sein blutverkauftes Volk an und sagt, alles herrlich. Vielleicht finden wir nirgendwo in den Schriften des Alten Testaments einen näheren Ansatz zur Enthüllung des Geheimnisses der Kirche als in diesem Psalm. Im Palast, in seinen geheimen Gemächern ist sein Ruhm groß. Obwohl für die Menschen unsichtbar, sieht ihr Herr sie und lobt sie. Es zeigt sich noch nicht, was wir sein werden. Ihre Kleider sind aus Gold gewebt. Sie ist in kostbare und schöne Gewänder gekleidet. Sie hat mehrere Kleider in verschiedenen Farben, die sie in Anwesenheit des Königs trägt. Aus Gold gewebt, die verschiedenen Anmuten der Gläubigen, alle in ihnen von demselben Geist gewirkt, bilden diese göttliche Stickerei, die das Hochzeitskleid der Kirche schmückt, das dort nach der Hochzeit in Begleitung der Brautjungfern dem König überreicht wird weg. Die Jungfrauen, ihre Gefährtinnen, die ihr folgen, werden zu ihnen gebracht, die königliche Tochter, die Frau des gesalbten Königs, wird von Brautjungfern begleitet und sie erscheinen gemeinsam vor dem König zum Hochzeitsgottesdienst. Diese Eskorte der Braut, die in all seiner Pracht zum König geführt wird, während er sie mit großem Pomp erwartet, ist keine überflüssige Formalität. Es ist das aufgezeichnete Äquivalent zu Paulus, Satz, um dich als reine Frau ihrem einzigen Ehemann zu präsentieren, 2 Korinther 11 Vers 2. In gewissem Sinne sind sie Teil der Kirche, aber aus bildlichen Gründen werden sie als Brautjungfern dargestellt, und obwohl die Figur unpassend erscheinen mag, werden sie mit der gleichen liebevollen Vertraulichkeit wie die Braut zum König gebracht dargestellt, weil die wahren Diener der Kirche von der Kirche sind und an all ihrem Glück teilhaben. Reite im Glanz deiner Majestät siegreich für die Sache der Wahrheit, Sanftmut und Gerechtigkeit. Lassen Sie sich von Ihrer rechten Hand großartige Aktionen beibringen. Lass deine scharfen Pfeile die Herzen der Feinde des Königs durchbohren. Lass die Nationen unter deine Füße fallen. Diese Verse erinnern uns an die Macht und Stärke Gottes und rufen uns auf, nach dem zu streben, was gut, gerecht und wahr ist. Sie rufen uns auch auf, demütig und sanftmütig zu bleiben während wir uns auf die Macht Gottes verlassen, um Gerechtigkeit und Wahrheit zu bringen. Wir werden daran erinnert, dass es die rechte Hand Gottes ist, die uns helfen wird, seinen Zweck zu erfüllen, und dass alle Feinde vor ihm fallen werden. Wir können darauf vertrauen, dass Gott immer bei uns sein wird und uns bei unseren Bemühungen helfen wird, in seinen Augen gerecht zu sein. An die Stelle deiner Väter treten deine Söhne, die du zu Fürsten über die ganze Erde machen sollst. Ein Segen wird ausgesprochen über die Hochzeit des gesalbten Königs. Die Väter sind verstorben, 
werden aber durch Söhne aus der Ehe ersetzt. Das Erbe des Königs geht von Generation zu Generation über. Diese kontinuierliche Arbeit bedeutet, dass der Name des Königs allen Generationen in Erinnerung bleiben wird. An den König wendet er sich jetzt, das Wu und Jur sind männlich. Die Metaphern sind etwas durcheinander, aber die Idee ist klar. Die Vereinigung zwischen dem Messias und seiner Braut bringt Kinder zur Welt, die selbst Fürsten über die ganze Erde sind. Viele Söhne werden zur Herrlichkeit gebracht, Hebräer 2 Vers 10. O Kirche Gottes, denke nicht, dass du verlassen bist, weil du weder Petrus noch Paulus noch diejenigen siehst, von denen du geboren wurdest. Aus deinen eigenen Nachkommen ist dir eine Schar von Vätern aufgewachsen. Deshalb wird dich das Volk preisen. Das Ergebnis all dessen ist, dass der gesalbte König für immer und ewig erhöht und gepriesen wird. Die Tatsache, dass er eine Frau auswählte, ihr große Privilegien gewährte und ihr einen Segen gab, der über Generationen andauert, bringt ihm Lob ein. Wegen der Herrlichkeit des Herrn werden wir bereit, unser ganzes Volk und all unsere Besitztümer zu verlassen, um ganz zu seinem Lob zu sein, und somit die Werkzeuge, durch die das königliche Geschlecht fortgepflanzt wird, und die Herrlichkeit des offenbarten Königs zwischen Generationen und Völkern. Sind wir wie der Psalmist? Loben wir ihn, der uns zu seiner Braut erlöst hat? Arbeiten wir dafür, dass auch die Nationen kommen, um ihn zu ehren? Psalm 45 ist ein königliches Hochzeitslied, das die Hochzeit des Königs mit einer fremden Braut beschreibt. Der Psalmist beschreibt den König als von Gott gesegnet und erhält Reichtum und Wohlstand. In Vers 3 sagt der Psalmist, Gürte dein Schwert um deine Hüfte, o Mächtiger, in deiner Pracht und Majestät. Es ist ein Hinweis auf die militärischen Fähigkeiten des Königs und den daraus resultierenden Reichtum und die Macht. In Vers 5 sagt der Psalmist, Dein Thron, o oh Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit bestehen, ein Zepter der Gerechtigkeit wird das Zepter deines Königreichs sein. Dies ist ein Hinweis auf die von Gott errichtete und gerechte und faire Herrschaft des Königs. Der Psalmist beschreibt den König als einen, der in Pracht gekleidet und mit Majestät geschmückt ist und als Sieger hervorgeht. Der Psalm spricht auch von den Nachkommen des Königs, die seinen Reichtum und seine Macht erben, mit dem Vers, dein Thron, o oh Gott, wird für immer und ewig bestehen, ein Zepter der Gerechtigkeit wird das Zepter deines Königreichs sein. Dieser Vers legt nahe, dass die Herrschaft des Königs nicht nur von Gott gesegnet, sondern auch gerecht und fair ist, so dass seine Nachkommen weiterhin mit demselben göttlichen Segen, Reichtum und derselben Macht regieren werden. In Vers 16 sagt der Psalmist, Statt deiner Väter werden deine Söhne sein, du wirst sie im ganzen Land zu Fürsten machen. Dies ist ein Hinweis auf die Nachkommen des Königs, die seinen Reichtum und seine Macht erben. Insgesamt ist Psalm 45 eine Feier des Reichtums und Wohlstands des Königs, der als Segen Gottes angesehen wird. Der Psalm ist eine Lobeshymne für den König, der als Verkörperung von Gottes Segen für sein Volk angesehen wird, und die Herrschaft des Königs wird als Fortsetzung von Gottes Herrschaft und seines Segens für sein Volk angesehen. Psalm 45 Mein Herz fließt über von einem guten Thema. Ich rezitiere meine Abhandlung über den König. Meine Zunge ist eine Schreibfeder. Ihr seid schöner als die Menschensöhne. Gnade wird über deine Lippen ausgegossen. Deshalb hat Gott dich für immer gesegnet. Gürte dein Schwert an deiner Hüfte, o Mächtiger, mit deiner Herrlichkeit und Majestät. Und in deiner Majestät, reite mit Wohlstand durch Wahrheit, Demut und Rechtschaffenheit. Und deine rechte Hand wird dich wunderbare Dinge lehren. Deine Pfeile sind in den Herzen der Feinde des Königs geschärft, die Völker fallen dir unter. Dein Thron, o oh Gott, ist für immer und ewig. Ein Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Königreichs. Du liebst das Recht und hast das Böse. Deshalb hat Gott, dein Gott, dich mehr als deine Gefährten mit dem Öl der Freude gesalbt. Alle deine Kleider sind mit Myrrhe, Aloe und Cassia parfümiert, aus den Elfenbeinpalästen, mit denen sie dich erfreuten. Die Töchter der Könige sind unter deinen ehrenwerten Frauen, zu ihrer Rechten steht die goldene Königin von Ophir. Höre, o Tochter, betrachte und neige dein Ohr. Vergiss auch dein Volk und deines Vaters Haus. So wird der König deine Schönheit sehr begehren, weil er dein Herr ist, bete ihn an. Und Thürs Tochter wird mit einem Geschenk kommen, die Reichen unter den Menschen werden deine Gunst suchen. Die königliche Tochter ist ganz herrlich im Palast, seine Gewänder sind mit Gold gewebt. Sie wird in bunten Gewändern zum König gebracht, 
Die Jungfrauen, ihre Gefährtinnen, die ihr folgen, werden zu dir gebracht. Mit Freude und Jubel werden sie gebracht. Sie werden den Palast des Königs betreten. An die Stelle deiner Väter treten deine Söhne, die du zu Fürsten über die ganze Erde machen wirst. Ich werde dafür sorgen, dass dein Name in allen Generationen in Erinnerung bleibt. Deshalb werden dich die Menschen für immer und ewig preisen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen heute vor dich und erheben die Worte aus Psalm 45. Wir preisen dich für deine Treue zu deinen Auserwählten und für die Segnungen von Reichtum und Wohlstand, die du denen gibst, die auf deinen Wegen wandeln. Wir danken dir für das Beispiel des Königs in diesem Psalm, der deine Güte und Gnade widerspiegelt. Wir beten um die gleichen Segnungen für uns, dass wir in unserem eigenen Leben treue und rechtschaffene Herrscher sein mögen und dass unsere Kinder und Nachkommen ebenfalls den Reichtum und die Macht ihres Königreichs erben mögen. Wir beten, dass unsere Herrschaft ihre Herrschaft widerspiegelt und dass wir ihrem Namen durch unser Leben Ruhm und Ehre bringen. Wir bitten um ihre Führung und ihren Schutz, wenn wir uns den Herausforderungen dieses Lebens stellen, damit wir immer fest in unserem Glauben stehen und auf sie vertrauen können. Wir bitten darum im Namen Jesu Christi, unseres Königs und Retters. Amen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche, Gefällt mir, zu klicken, es zu teilen, zu kommentieren und unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu läuten, um über neue verfügbare Videos informiert zu werden. Zum nächsten Video.